Sê weer saam met my, dankie Jesus. Wie soek saam met my die ware? Nie een afbeeldsel of een afdruksel of a, wat is die Afrikaanse woord vir koppie? Namaak. Wie is moeg vir namaak? Wie is moeg vir hoorse? Wie wil op een plek kom waar die openbaringskennis so een realiteit word want dis gees op gees dat daar in een oogwink iets gebeur in jou leven. As ons nog bezig is met die namaaksel as ons nog bezig is om ander te naboots, verskil dan niks van ons, as ons is een kunstmatige, mensgemaakte ledemaat. Iemand anderse opinie, sy die trek uit my sien, Hy kir as ons op die uitreik nie. Ek weet nie of ek gaan voorkamp gaan nie, want die salwing is op my. Want weet julle, wat is die probleem? As ons gaan op hoor sê, dan is dit een siel ding. En siel is ontrouw. Gin wonder Galasiers 5 sê, jou siel begeer <tie> teen jou gees. Vlees en gees staan teen oor mekaar, dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Ek is al een hele paar jaar in die bediening. En God het my kom leer, wat is die onderscheiding van geeste. want ons kan so makkelijk trap in die manifestatie, die hoorse van een kunstledemaat as een arm, as een voet, as een oor, terwyl jy wat hier sit, die hand is. En dan probeer die oor jou so beinvloed dat jy wat die hand is, moet reageer op dit wat die oor is, terwyl daar net een hoof is. Want, want, wie behoort amal aan die opgewekte Christus? Wie het amal saam gesterf? Nou wil ek vandag vir jou sê, as jy aan die opgewekte Christus behoort, dan is daar net een nieuwe mens. En hierdie nieuwe mens kan niks doen nie. Dis klaar gedoen. Al wat hierdie nieuwe mens kan doen is, ek is. Dis al. As jy as jy die openbaring ontvang het, vanaf God, as jy nie die openbaring ontvang het, as nieuwe mens nie, sal dit vir jou wees op, hoor sê, en dan is dit nie, dan is dit nie, dan is dit nie, gees, op gees nie. Maar die siel speel nog steeds die hoofrol. En die siel moet geoefen word. Die siel moet geoefen word. Drie stadige inasemalings. Drie stadige uitasemalings. 
jouw verbeelding. Jij ziet iemand op die strand. Zij ziel. Zij verbeel. Maar als gees, een gees, als gevolg van een openbaring, is dit in een oogwink. En jij zijn nieuwe mens. Hij maakt mij twee weken terug wakker. Zo is een wakker dat ik wakker word en recht op staan langs mijn bed. En hij zei van mij: alles heeft niet geworden. En skielik, als gevolg van een openbaring, is alles skielik niet. Zelfs mijn denken, mijn gedachten, mijn emoties. Of ik kan op Hoorse, probeer, oefen, mediteer, wat je het ook al wil noem. Jij is een nieuwe mens en dat is de vergeefs. Hoor jullie vandaag wat ik zei? Jullie nieuwe mens, nog minder van dit gehoor, dus onbekend. Jullie nieuwe mens kan jij niet worden. Nie. Jullie nieuwe mens, jullie nieuwe mens, jullie nieuwe mens is. Ons als mens is nog steeds zo so vastgeval in ons wettische denkwijze. In ons wettische denkwijze. Ons wil nog steeds een programma. Ons wil nog steeds tien stappen tot dit. Ons wil nog steeds iets doen om te. Want dit is alles gebaseerd op mijn gebed is. En dan ga je vandaag wijzen hoe en gaan je helpen. Mijn gebed is dat elke een die op een baren zal ontvangen als Christus in jou en jouw leven verander in een oogwank. Want ons is bezig. Want ons is bezig. Met hom als die hoofd. In die lachen. Dus al wat oor is, daar is een hoof en daar is een lichaam. Ons weer die hoof, ons weer die hoof is Christus. Allemaal weet hoe ik lijk. Hoe weet je jylle hoe lijk ik? Identificeer mijn lichaam mij of ken allemaal mij in mijn hoof. Mijn gezag. Met andere woorden, als ik andere kleren moet aantrekken en ik stap hier in zonder mijn hoof, gaan jullie niet weten wie ik is. Met andere woorden, jullie lichaam, ze identificeren in jouw weet, in jouw wie. Als ik hier een stap zonder die hoof, is hier die lichaam dood. Maar God's liefde voor ons is zo, so, God's liefde voor ons is zo so groot dat ons niet nodig heeft, dat ons niet nodig heeft om die hand, luister bij je mooi, om die hand zo so openbaren, mijne. Waar die voet is, te maak niet. Want die hand is anders als die voet. Die oog is anders als die oor. Maar wat doen ons? Wat doen ons? Dus wat ons doen. Iemand waar die voet is, heeft de openbaring gekregen van hoe? Nou hard loopt die oog, die oor, die hand achter hulle aan. En dan komen we terug. 
en dan probeer ons dit wat die hand of die voetse openbaring is, op die oog en die oor afdwing, hoor sê, en jy moet dit doen. Dus hoe kom die lichaam van Christ, van Christus, is gebrekkelijk. Hy het gebreke, as geval van, ek moet inhou hier so, as geval van, as geval van, dis hoe ek so radikaal is, dis hoe ek so radikaal is, ek kan vinnig dier jou kyk, want ek weet, soos ek weet, soos ek weet, die wee, Kom ons begin, 1 Korintheus 12, een ander woord, verhoor sê, is een afdruksel, namaak, sal, een kuns, ledemaat, hierdie kuns ledemaat, dien die self dit doel. Maar die probleem is, dit is mens gemaakt. Die ware, is Christus gemaakt. Kijk wat sê 1 Korintheus 12. Kijk wat sê 1 Korintheus 12. Ontvang julle so ver iets. Met ander woorde, God wil vir ochend vir jou kom sê, elke een wat hier sit, is so uniek. Ephesians 4 sê, God het sommige geroep, dankie Heere, dankie Heere, jy het net sommige geroep. Hoekom? Om jou toe te ris, wat beteken toe ris? Dit beteken nie, ek is beter as jy nie. Tot het allemaal kom tot eenheid van die geloof, tot een volwasse man. Dit beteken, God het sommige geroep om jou te hou by die hoof, dat jy kan weet wie jy is, wie jy is, en dan sal die hoof vir wie jy is in hom en hy in jou, aan jou verduidelik die hoe, as die oor. Aan jou verduidelik die hoe, as die oog. Aan jou verduidelik die hoe, as die hand. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan jou net by die hoof hou. As ek geroep is, so sommige, is al opdracht wat ek het. Jy sal ene van dat uit self, self, moet so doorweek wees met die wie, om uit te vind, wat is jou hoe? En dis waar verdeeld het gekom het in die lichaam van Christus, want die voet verwag, die hand moet reageer soos die voet, en andersom, hoor jylle licht van die wereld bediedel. As ek maar herak kon sê wat ek wou sê. Kijk ons in 1 Korintheers 12, vers 12. 1 Korintheers 12, vers 12 sê, wat net soos wat die lichaam een is, net soos wat die lichaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een lichaam, al is hulle baie een lichaam is, so ook Christus, want ons is allemaal ook dier een geest gedoop, tot een lichaam, of ons jode, of Grieke is, slawe, vrymanne, Ons is amal van een geest deerdronge. Die geest deerdronge salving Christus hoof. Ons het amal een hoof. Ons het amal een identiteit. Maar as verskillende lede, het ons amal een verskillende hoe. Want ook die lichaam, vers 14, want ook die lichaam is nie een lid die, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie, behoort ek daarom nie aan die lichaam nie, kijk hoe dit neer hy, 
as die voet zou sê, omdat ik niet die hand te zie, behoort ik dan niet in die lach aan me? Als die hand weer donderend is, als die hand niet weet, wat is die identiteit niet? Zal die hand, die voet, oorweldig, en die voet zal voel, maar hy is die deel van die lichaam nie. Vers 16, en as die oor sou sê, ek begin hierdie kant ook sê, hallo jylle welkom, ek praat die kant toe, hierdie kant toe ook praat, maar daar roep elke keer, as ek die kant toe moet draai, en as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie, behoort nog hy daarom nie aan die lichaam nie, vers 17, as die jylle lichaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reek wees? Maar nou, luister mooi, maar nou het God elke een van die lede in die lichaam gestel, soos hy wil. As ek die hand is, kan ek nie my wil afdwing op die oor nie. God gee, soos wat hy wil. Die probleem is, ons wat hy sit, weet nie wat is God sy wil, vir ons, oor, oog, hand, voet nie. Vers 20, maar nou, is daar baie, baie lede, maar net een lichaam, vers 21, maar nou is daar wel baie lede, maar net een lichaam, Let's go away. Om om kring dat. Al vat jy net dit vandag. En die oog kan nie vir die hand sê. Ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete. Ek het jylle nie nodig nie. Ek wil inbring. Die oog kan ook nie vir die hand sê. Wat om te doen nie. Want die oog is nie die hand nie. En die hand is nie die oog nie. Vers 22, maar veel eerder is die lede van die lichaam noodzakelijk, wat die swakste lyk. Vers 25, hoekom dit alles, so dat daar geen verdeeldheid in die lichaam mag wees nie, maar dat die lede gelijke sorg vir mekaar mag dra. Wanneer is daar verdeeldheid? Daar is verdeeldheid. As die oog, gehoor het wat die ander oor door sy identiteit ontdek het, sy wie dan kom daar die oor en hy wil het afdruk en afdwing op een voet, op een hand en God sê, dit is verdeeldheid God sê, dit is verdeeldheid kijk wat sê 1 Korintheers 1 in Korintiërs 1 vers 12 ek is bang die boodskap raak daar ek gaan een slikkie koffie vat besef jy hoe belangrijk is jy wat die volgende sit wat gebeur op een zondag ek weet soos ek weet as gevolg van wie wat my hoe is my hoe is om jou te bring om jou te kry om jou te hou by die hoof, so dat jy in of ander tyd kan uitvind, omdat jy ontdek die wie jy is, wat is jou? Van partij van het 6 jaar, op ons YouTube groep gebeur het nou, partij van het 7 jaar, van partij van het 2 jaar, Paulus, ek nou vir jou weis, Paulus, die fariseers, die fariseer van fariseers, het die christene, het die kerk vervolg, as gevolg, van die hoe, van die wet, dis al wat hy geken het, totdat, sê saam met my totdat, toe was Paulus, 
14 jaar, 14 jaar in Arabië, om de wie identiteit om uit te vinden. Die hoe. Kijk, wat zei hij? 1 Corinthians 1, vers 12. Paulus zei in 1 Corinthians 1, vers 12, ik ga nog een stukje koffie vat. En ik wil iets zeggen. Voor jou en je bediening, ik ga niet zeggen wie. Wie betekent identiteit? Ik is. Mijn rol. Want dat is mijn wie. En niks en niemand kan het veranderen. Mijn rol is om jou te houden. Bij die hoof. Zodat so jij een of andere tijd identiteit kan uitvinden. Die wie. Om te hoe. Die ek is. Het zij als je voet. Het zij als je hand. Het zij als je oor. Het zij als je oog. Uit de dimensie. Uit de plek. Van stichting. Dat zal altijd stig. Dat zul je altijd oplift. Je zal altijd besef, wauw, jere, ik heb die week gemis, omdat ik hier geweet het wie niet. En ik zit al tien jaar bij lucht van die wereldbediening. Maar dat is die issue niet. Die tien jaar is die issue niet. Die issue is roede zal je hou bij die hoof, totdat jij die hoe, omdat jij die wie, als die voet, als die hand, als die oog, als die oor, zonder veroordeling. Zodra dit uit Zodra dit uit oordeel, zodra jij geoordeel, zodra jij voel je wordt afgejak, is het alles uit. Moet ik aangaan? Dat ik nog niet begin nie. In Korintiërs 1, vers 12. Ik bedoel dat, zei Paulus. Ik bedoel dat elk kind van jullie. Hij vat Corinthe aan. Kijk of je ziet ook Corinthe. Die, ik wil je dat veel wijs. Ik wil je dat wijs. Wie voelt je blij? In Corinthe 12 gaan we die verscheidenheid van geestelijke gaven. Het je al achtergekomen? Dat was voor Corinthe geschreven. Het je al, al achtergekomen? Hoe kom? Kan ik even je lezen? Paulus de brief van Korinthe, die oneenigheden in de gemeente van Korinthe. Kom ik deze jou. Die vleeselijke gezondheid in oorzaak van verdeeldheid in Korinthe. Kijk nog in yes. Die zedeloosheid in de Korinthische gemeente, bestraffing en vermaning. Kan ik gauw lees. Berusping oor geskille. Tis van broeders, kan ik weer lees, antwoord op die vraag van die Korintiërs oor die huwelik. Kan ik nog eens lees, antwoord oor die vraag van Korintiërs oor vlees wat aan die afgode geoffer is. Belangeloosheid, toewijding, daarom, daarom aan Korinthe die gaves, zodat so daar niet verdeeldheid moest gewees het he. Die nieuwe mens, die nieuwe mens, is niet bij gaves van die geest nie. Die nieuwe mens is niet die regeers van die gaves. In Korintiërs 1, vers 12. Ik bedoel dat, dat elk kind van jullie sê, ek is van die pop, ek is van Paulus, ek van Apollos, ek van Cephas, ek van Christus. Nou ik kan uitweiden. Ik kan het nou uitwaai as ek wil, maar ik ga niet. Ik kan het nou uitwaai as ek wil, maar ik ga niet. Nou vraag Paulus vir hulle, is Christus verdeel? Is Paulus misschien voor jullie gekruisig? Of is jullie in die naam van Paulus gedoop? Ik dank God dat ik niemand van jullie gedoop het nie. Behalve Cyprus en Gaias. 
zodat so niemand kan zien dat ik in mijn naam gedoop het Ik heb het ook nog niet die huis gezien van, ik heb ook nog die huis gezien van Stefanus gedoop. Verder weet ik niet of ik iemand anders gedoop het die. Vers 17. Want Christus heeft mij niet gestuurd om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, met wijs, nie met wijsheid van woorden, zodat so ik nie, so ik kruis van Christus niet verijdel mag worden. Nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid, voor die wat verloren gaan, maar voor ons wat gered wordt, is dit die kracht van God. Wat brengt voor die altijd? Die een leier het dat gezegd. Nee, daar ou het dat gesê. Nee, daar ou het dat gesê. Nou vat ek wat daar ook gesê as die openbaring vir hom. En ek vat dat wat daar ook gesê as openbaring vir hom. En ek vat dat wat daar ook gesê as openbaring vir hom. As die voet, as die oor en die oog. Nou kom ek by julle op hoorsê. Want dis die revelation, openbaring wat jy ontvang het die. Dat bring ek vir die altyd. Paulus sê, ik is gestuur, niet om te doop, maar om je van gelie te verkondig. Ik zei vanochtend voor jou, na 32 jaar, is Rudy Roos gestuur, om die evangelie te verkondig, om jou bij die hoof te hou, dat die een of ander tijd jou identiteit kan ontdek, en kan uitvind hoe, as die hand, as die voet, as die oor, as die oog, en dat is dat. Hoor jylle kerk. Maar hy sê is kostbaars. Ek moet dit inbring. 1 Korintus 3 vers 5 Wie is Paulus dan? En wie Apollos anders? As dienaars door wie jylle geloof geword het. En dit soos die Heere aan elkeen gegeet. Deur identiteit Deur te ontdek wie je is, gaan je uitvind jou hoe, wat God aan jou gegeet. Ik wil sê in vers 6, Ek het geplant, Apollos het net gemaakt, maar God laat groei. Wie groei? God. Paulus sê, hy het geplant, Apollos het net gemaakt, maar hij wat plant, en hij wat nat maak, is een, maar elkeen zal zijn eigen loon volgens zijn eigen arbeid ontvang. Vers 5 van de weerlees. Wie is Apollos dan? Wie is Paulus dan? En wie Apollos anders? Als dienaars, door wie jullie geloven geworden het. En zoals die Jere aan die gemeente gegeerd. Dan zei Paulus: Ik het geplant. Apollos. Nou wat betekent dit, Apollos het net gemaakt nadat Paulus geplant het? Wat betekent dit, Paulus het geplant? Elke zondag plant ik. Ik plant. Wat betekent dit, Apollos het het nat gemaakt? Wat betekent dat nat maak? Wie wil weet? Kijk wat sê handelinge 18. Wat betekent nat maak? Handelinge 18. Handelinge 18, 28. Kijk wat het Apollos gedoen. Die opskrif sê Apollos in Ephesus en in Korinthe. Hoe heeft Apollos nat gemaakt wat Paulus geplant het? Vers 28. Want hij heeft die Joden krachtig en die openbaar weer lee. En door die schriften bewijs dat Christus, dat Jezus die Christus is. Wat betekent dit? Dit wordt nat gemaakt. Herhaling. Ze samen met mij herhaling. Hoe kom ik herhaal ek dinge? Hoe kom ik bezig met de reeks, hoe krijg je context recht? Ik is bezig om dit wat geplant is, nat te maken. En dan zal God dat groei. Wat betekent groei? Jij zal ontdekken je identiteit. Ik is. En uit dit tijd zal God die hoof jou laat hoe. En jij doen. Wat die hoof sê jy moet doen. So wat betekent dit als ik goed herhaal? So baie mense kom nou naar my toe terug oor dit. Daar is mense wat sê Rudy, 
Na siyewe jaar onder jou bediening op YouTube, oor die land heen, het die penny uiteindelijk geval. Dankie vir jou herhaling. Toe sê ek vir hom nie, sê dankie vir die natmaak van die saad wat nou ontkiem het. En nou weet jy wie jy is. En nou kom die hoof en sê vir jou, as hand, hoe? Nou, kijk wat sê Lukas 17. Kijk hoe werk God. Kijk hoe interessant is dit. Kijk hoe werk God. Lukas 17. Lukas 17 vers 20. En toe het dier die fariseers gevraas, wanneer die koninkryk van God sou kom, het Jesus hulle nie geantwoord die wanneer hy. Kijk wat antwoord Jesus hulle het hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom met sigware tekens. Met ander woorde, wat sy kleer kan ek gebruik? Toe hulle vraag, toe hulle vraag, wanneer? Toe vertel God vir hulle, die hoe? Toe vertel God vir hulle die hoe? Vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar nie. Want die koninkrijk van God, is binnen aan julle. Hulle vraag vir hom, wanneer? Hy antwoord hulle die hoe, en hy geef hulle die plek waar, as die, wat doen ons, as gevolg van ons wettese denkwijse, Ons is nie gepla oor die. Ons wil heel tyd weet. God stel nie belang in dit nie. God stel belang in wie? Jeremia 9 sê hy, hy sê Jeremia 9, hy sê, as jy wil wees wees, ken my. Want as jy my ken, en jy weet wie jy is, want wie en wat ek is, is wie en wat jy is, uit die dimensie van identiteit, uit die plek van ek is, sal die openbaring, jou gees, aan jou openbaar, jou hoe, en jy is versadig, jy is in vervulling gebring, en jy weet wat is jou doel op aarde, as oor, en niks en niemand kan jou beweeg nie, al sê hulle wat, want dis nie uit, dit is nie uit, hoor sê nie, Sien hoe groot is dit? Dis wat Johannes 3 vers 8 beteken. Kijk wat sê Johannes 3 vers 8. As jy dat gewonderd wat dit beteken. Kijk wat sê Johannes 3 vers 8. Is jy daar? Vers 8 sê die wind waai waar hy wil. So het hy loops. Niemand kan die wind sien nie. Jy kan die resultaat van die wind sien, die takke beweeg. Dis is een grote. Dit kan niemand sien nie. Want die wind waai waar hy wil, maar hulle kan allemaal die resultaat van dit sien. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, en waar jy en hy ga nie, So is elkeen wat uit die geest geboor is. Hierso, hierso, tien stappe, een program, hierso, ek kan nie vir jou sê hoe nie. Mens het vir my gevraag, Rudy, geef vir ons een program, geef vir my een tien punt plan hoe jy voorbereid en hoe jy so na preek. Ek kan nie. Ek het nie. Want dis die ek wat preek nie. Dis die hoof. Ek is die gestuurde. Ek is die hand. So dat jy kan uitkom en bly by die hoof. Jou identiteit ontdek. 
ya uvi sura ya kanu want want dis die mens gemaak he want hierdie hand as ek jou hand is hierdie hand is nie meer is nou nie meer 'n kunsleer maat nie is 'n genuine is 'n ware hierdie is kunsleer maat hy werk ook soos 'n hand maar is mens gedrewe is dit die groot he Vestig jou net op die wie. Jy moet volgend die sit. En nie op die hoe nie. Die mens met die wetteste denkwijze soek een program. Soek een hoe. Tien stappe tot het. Belangrijk om te weet, die geest self sal dit doen, nie jy nie. Die hoe. Want ons is nie amal die voet nie. Ek na voorbeeld. Handelinge 9. Kan jy dit sien? Ontvang jy iets. Besef jy hoe kostbaar is jy. Besef jy hoe speciaal is jy. Dink nou net, dink nou net, as elke een van ons op die plek is van die hoe, en dit begin net functioneer, wat gaan sigbaar word, wat gaan gebeur? Is dan gerust is. Dit maak dat jy kan moedloos raak nie. Jy kan nie moeg raak nie. Jy kan nie touw opgooi nie. Jo, dis groot. Dis anders. Dis anders as kerk. Dis anders as dogma. Paulus, met sy hoe, as gevolg van een wetese denkwijse, het Christene vervolg, Hy het Christene doodgemaak, Christene. Hy het Christene toegesluit, en kyk wat gebeur met hom. Handel 9 vers 1, sy naam was toen nog Saulus, maar Saulus was nog dreiging, wat nog dreiging en moord geblaas het, teen die disciples van die Heere. Ek soek jou aandag. Kyk wat doen jou openbaring aan jou. Paulus dreig en blaas moord teen die disciples van Jesus. Hy het na die hoge priester gegaan en van hom brieve ongevra aan die synagoges in Damascus so dat as hy mense sou vind wat van die weg was manne sowel as vrouwe hy hulle geboeid na Jerusalem moes bring. Hy praat christene nie. Kijk wat gebeur. En toe hy op sy reis na by Damascus kom, omstraal omskielik een licht van die jimmel sê hy openbaar, tref hom. En hy val op die grond, en hoor een stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En kyk wat is sy eerste woorde, kyk wat is sy reaksie, en Saul sê, wie is u, Heere? sy oogwank. Wie is u, Heere? Weet julle wat, dit is al wat ons moet weet. Wie is u, Heere? Wie die hoofd van die lichaam, wie die hoofd van die lichaam, maar nou wil die hand maar nou wil die hand soos die voet of die oog soos die oor in plaas van na die hoof wie is u? Jere wat beteken hoof onder andere hoeksteen identiteit as jy die hoof verloor verloor jy die lewe dankende partij, ontvanger, skepper van alle dinge, die begin uit die dode as niet, nieuwe mens. Wat is die lichaam? Die lichaam is die sigbaar word. 
in aksie. Dit uitvoer, as begin, reageer, op die hoof. Maak gewoon allemaal so. Is het jou hand wat so maak, is dit hier, of is dit hier? Maar ons, ons wil nou, Daarom kijk dus Johannes 5:19. Blijf bij God, dat is al wat je kan doen. Blijf ontdek wie je is. Totdat. Johannes 5. En als ik het herhaal, dan maak ik het nat. Op grond van Gods opdracht. En ik zal het nat maken. En ik zal het nat maken. En ik zal het nat maken. Totdat je de voet is. Totdat je de oog is. Totdat je oor is. Johannes 5, 19 sê iets moois. Vers 19 sê, Jesus het toch een antwoord en vir hulle gesê, voor waar, voor waar, ek sê vir julle, die sien kan niks uit homself doen, tenzij je die vader, dat sien doen nie. Want alles wat hy doen, dat doen die sien, ook net so. Kijk dat sê Johannes 11. Kijk wat sê Johannes 11. Kijk wat sê Johannes 11. Vers 9. Jezus antwoord, is daar niet 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy om. Stamp hy om nie? Omdat hy nie die licht van die wereld nie sien nie? Vers 10. Maar as iemand in die nacht wandel, stamp hy om. Dat is vir mooi. Omdat die licht nie in hom is nie. omdat die licht nie in hom is. Kijk wat sê 1 Johannes 2, 27. Kijk wat sê 1 Johannes 2, 27. Onthou julle, ons nou gelees 1 Korintheers 3, dis God wat laat groei, dis God wat laat leer. Kijk wat sê 1 Johannes 2, 27. En die salwing, wat is salwing? Dit wat afsmeer. Kijk op die bord, die salwing, dit is zo, dit is zo. Wat afsmeer? Waar smeer het af? Op je oog, op je oor, op je hand, op je leren maten. En die salwing, en die salwing, wat jullie van de mond ontvangt, blij in jullie. En jullie, het niet nodig dat iemand jullie leert niet. Maar zoals die zelfde salwing, jullie aangaande alles leer, zo is het ook waar, en geen leer niet. En soos die jylle geleer het, so moet jylle in hom bly. Dis die hoof, wat ons leer. Al wat met ons kan gebeur, as gevolg van dit, as gevolg van wie wat ek is, begin ek vrug dra. Ek kan jou nie leer nie. Ek kan jou nie manipuleer nie. Ek kan jou nie domineer nie. Ek kan net een vrug dra, en my vrug kan jou aanleiding gee, tot die hoof. My vraag kan jou aanleiding gee tot die hoof. Want dis die hoof, dis Christus, wat jou leer. Verstaan jullie hoe belangrijk is die woord? Verstaan jullie hoe belangrijk is ons met die week bly onder die woord? Verstaan jullie dat? So as iemand jou wil leer, sê vir die persoon, sit en bly stil. Want as jy die hand is, ek is die voet. Wat is salwing? Dit wat asmeer vanaf die hoof, Christus. Dit sal my as hand of voet of oog afsmeer leer. Ek as sy voet, die ware ledemaat en nie een kunstledemaat, wat dalk die oor moet wees. Daarom bly jy by wie hy is as hoof en hy sal jou dit laat hoe? Laat leer. Hoekom is dit so belangrijk? Hoekom is dit volgend so belangrijk? Kijk wat sê Ephesians 4, onthou ons is bezig met een nieuwe mens. Ons is nie bezig met disciples maak nie. Ons is bezig met een nieuwe weese. Ons is bezig met een nieuwe specie. Ons is bezig met een nieuwe generatie. Hoe komt dit alles? Kijk wat sê Ephesians 4. 
ontvang jullie iets. Maak het je opgewonden. Besef je hoe waardevol is jij. Besef je hoe groot doel het jij. En is het, en is het een plek van de rest. Het is makkelijk. Blijf het en om. Blijf het en om. Ze zijn maar samen bij identiteit. Kijk wat is Ephesians 4. Hoe is dat zo belangrijk? Ephesians 4, vers 15 sê. Terwijl ons in liefde die waarheid betrag en alles zou opgroeien en om wat die hoofd is, namelijk Christus. Met andere woorden, die voet, die hand, alles en liefde, die waarheid betrag, ons is allemaal bezig om op te groeien en om tot de volwassen man, tot die volle grootte. Zij een waarheid. Johannes 8:32 sê, ons zal die waarheid kennen en die waarheid maakt je vrij. Wat betekent hij vrij? Hij vrij betekent, je begint al meer opgroeien. Hij vrij betekent, daar is hij meer een programma niet. Daar is hij meer het doen niet. Hij vrij betekent, je is onder geen druk niet. Je hebt ook niet nodig om een taal te bid zoals iemand anders nie. Je hebt ook niet nodig om te profiteren. Je hebt ook niet nodig om zo so krachtig te preken nie. Want, want jij is niet die man nie. Je is oor. Daarom moet je vrede. Al wat bij jou moet gebeuren is, je moet die waarheid ken, ken. En dan kom Rudy, want dus wie Rudy is, dan maak Rudy begin dat hij raal, hij raal, totdat jij, hoe? En je kan het niet geloven. Wow, dus wie is? Dus hoe kom? Kijk wat is vers 16. Kijk hoe belangrijk is vers 16. Uit wie die jelle lichaam goed samengevoegd, samenverband, die de ondersteuning wat Rudy gee, wat staan daar? Die ondersteuning elke lid gee. Volgens die werking van elke af, af zonderlijke deel. Die werking van elke afzonderlijke deel. En zij mate. En zij mate. Als die oor. Als die hand. Als die voet. Als die oog. Die groei van die lichaam bevorder. Voor zijn eigen opbouwen. En als je hier zit. En je verstaat niet die hoe niet. Dan blij jij. Bij die wie? Jij blijft bij die wie? Jij blijft bij die wie? Jij blijft niet weg niet. Jij blijft niet weg niet. Zo so nu dan kom Rudy, dan herhaal hij. Dan maken we weer nat. Dan maken we weer nat. En schildert begon God groei. En elke lid, afzonderlijk. Du. Kijk wat ze spreken. Niet gaan doen. Kijk wat ze spreken niet gaan doen. Spreek in 29, vers 18. Ik is, ek is verlief op Wie Weet wat is lekker? Wat gee mij jullie blijdschap? Wat gee mij jullie kou, jullie woema? Omdat ik op die plek is, als die hoe. Ik weet, zoals wat ik weet. Ik is een monster. Ik kan in die oor wees. He. Maar als Chris die oor is, en die mond in die oor, mekaar nodig. En wat lekker van dit is, dat is geen bedreiging, dat is geen manipulatie, dat is geen beheer nie. Dit vloei saam, want dat is een lichaam. Denk niet, dat je dat dag aanbreek, maar als gaan zichtbaar wordt. Maar jij hebt ook een rol om te spelen. Jij is kostbaar. Jij is speciaal. Spreek in 29, vers 18. Vers 18 zegt: Als daar geen openbaring is, nie, word die volk bandeloos. Maar hij wat die woord onderhoud, gelukkig is hij. 
as daar geen openbaring is, word die volk bandeloos. Kijk wat sê Isaiah 28. Isaiah 28. En ek is baie lief hier die skraf. Kijk wat sê Isaiah 28 vers 9. Wat is vers 9? Voor wie wil hy dan kennis leer? En voor wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Voor die wat van melk gespeen, wat van die moederbors, wat van die titi afgehaal is. Sy volwasse. Dis vir hulle wat hy leer, doe. En dis uit de openbaring. Anders is dit hoorse <coughs> en siel word moeg. Siel sak uit. Hoe meer ek groei in hom, hoe meer ontvang ek die hoe van hom. As die voet of oog of die hand, soos hy gewil en nie van die mens nie. Solang jy die hoe soek, kan jy teleergestel word, maar wie die hom, die wie soek, word versadig, met die hoe. Nou, dit is alles uit, ons het begin, dit is alles uit, dit is alles uit liefde. Maar nou is die vraag, nou is die vraag, ek kan sy liefde ontvang, uit die openbaring, Of ek kan sy liefde ontvang uit, en as ek sy liefde ontvang uit hoorse, is daar een program, en daar is tien stappe. Wie wil sy liefde hier ontvang? In een oogwank, kan ek julle help? Kijk wat sê Philippense 4. En alles gaan oor liefde. Kijk wat sê Philippense 4, vers 7. Dan moet julle mooi hoor. Ek gaan een, gooi, gooi my even na die koeldrank in. As die bloed skat, as julle die omgeen nie. Ek is amper klaar. Onthoud, dis alles uit liefde. Ek is so lief vir hom, dat as hy dit sê, dat sê ek dit, ongeag wat mense sê, En waar mense kwaad word, soos hierdie reeks, het mense kwaad geword oor hierdie reeks, besef hulle nie, in opdracht van die heilige geest, is ek net bezig om nat te maak. En skielik het daar oor die land heen, baie mense ontdek, doe. Wow. Kijk wat sê Philippense 4 vers 7. Vers 7 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus. Wat is jou sinne, jou denke? So as ek die openbaring het van Godse liefde, wat doen hierdie liefde? Hierdie liefde, hierdie liefde, waar kan ons skryf? Bring een vrede. Maar hierdie vrede gaan my verstand te boven, gaan my sinne te boven. Met ander woorde, wie dink hier? Die denken van Christus. Ek het nie nodig om, ek het nie nodig om te gaan stil raak, my sel by mekaar te kry, want ek val in die bus uit om vrede te heen nie. Die nieuwe mens is vrede. Die hoogste gesag van geestelik wees, Die hoogste gesag van om geestelik te wees, is Godse vrede. As jy hier leef, leef jy in die geest. As jy een geestelike man, is jy een geestelike vrou. Een vrede wat jy nie ontvang. Een vrede wat jy ontvang. En jy het nie nodig om soos kleeters te gaan stil raak, jou gedagtes by mekaar te kry nie. Jy is die denke. Jy is die, 
Als voet is jy die denken van die hoof. Wie is die hoof? Christus. Hoe komt dit zo? So? Hoe komt dit zo? So? Want ons, ons is een. Een nieuwe mens. Wat mijn zinnen in mijn hart bewaar. Dus die hoogste vlak van geestelijkheid. Hoe komt het so belangrijk? Want als ik kom bij liefde. Kijk wat sê Ephesians 4. Kijk wat sê Ephesians 4. Nee, Voorlaatste skrif. Ephesians 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Heere, om te wandel waardig die roeping. Stop. Die roeping waarmee jy geroep is die voet, jy geroep is die oor, jy geroep is die oog, jy geroep is die hand. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid. Klink het soos vrug. Wat doen vrug? Vrug je aanleiding. Ik kan jou niet leren. Die salving leer jou. Maar mijn vrug geef jou aanleiding. Tot om. Hij wat jou leer. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid. Kom je achter. God is bezig om alles wat dankel is iets uit weg te vat. Je is geen iemand speciaal hier. Kijk wie op TV. Daar is van hulle wat inkom, wat hy vijf lui wachten. Als gaan oor hulle, kom jullie achter, met hierdie boodskap, als gaan oor hom. Maar God gebruik hom, om jou te helpen dat jij kan uitkom by hom. Dankie Jezus. Wie ervaar vrede? Allemaal het laag vrede. Is het vrede op grond van Hoorsie, of is het vrede op grond van? Vers 3. Ephesians 4 vers 3. En ernstig, je komt dat, en ernstig strewe om die eenheid van die gees. Met andere woorden, ons kan een verdeeldheid brengen. Om die eenheid van die gees te bewaar, die riband van die vrede, die hoogste die worste, worste gezag van om geestelijk te wees, is een vrede wat jouw zinnen, jouw denken, jouw hart bewaar. Jij behoort aan iemand anders. Jij hebt gesterf. Al wat leef, is Christus. Geen program, geen tienpunt plan. Rudy, hoe werkt dit? Ik weet niet. Ga vragen die hoof. Ik is niet die monster. Want dit is een lichaam. Een gees, soos jylle geroep is in een hoop van jullie roeping. Een Heere, een geloof, een doop. Een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal, dier allemaal en in allemaal is. So wie wil God zijn liefde ontvang? Vrede. Hoe kom? Want vrede is die band van eenheid, van die gees. Hoe komt dat? En ik sluit af. Hoe komt dat? Romeine 5. Ik sluit af. Hoe komt dit? Romeine 5. Romeine 5, vers 5. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is door die Heilige Geest, wat aan ons gegees. Hoe ontvang ik Godse liefde? Als ik openbaar een dimensie, een plek van vrede. Hij is so een realiteit geworden wie hij is, dat niks hier buiten enige aanspraak groter is. Nie. En dat hij vrede, dat hij vrede wat bij zijn als de boven gaan, brengt Gees als eenheid. Liefde. Liefde. En ik kan niet helpen. Ik heb die lief. Ik heb die lief. Ik beleef dit, ik ervaar dit, en dit is mijn leven. Ik en jij die Heilige Geest nodig. Als een openbaring om te ontdekken: God is liefde. Behalve, behalve als jij die hoor sê, 
ziel. Dan ga jij een of ander tijd in die week kwaad wordt en jij gaat zeggen: Maar waar is die hier dan? Hoe kom je er? Dan hoor ik hoe God vraagt. Maar waar is jij dan? Hoor jullie kerk? Jij speciaal. Om uit te vinden wat er leerde maat in jou hoe. Om uit te vinden wat er leerde maat in jou hoe. Blij bij die wie. Totdat. En ik weet. Zoals wat ik weet, van mij, die hoe. Maar weet jij als voet, of als hand, of als oog, of als oor, weet jij jou hoe? En als jij niet weet jou hoe niet, blij bij die wie, die oog. Amen. Amen. Mooi werk van allemaal, lieve allemaal.